رئیس جمهور غنی لحظات قبل در خطابه در مراسم معرفی سرپرست جدید برای ریاست عمومی امنیت ملی گفت که صلح و مذاکره با طالبان بدون آتش بس غیر ممکن است و انتخابات ریاست جمهوری باید دایر شود عبدالله عبدالله رئیس اجرایه بر این باور است که فرصت صلح در افغانستان از دست رفته است شهر بیشتر واکنش های مقامات حکومت وحدت ملی را در مورد تعلیق گفتگوهای صلح با طالبان از مهمان دیگر برنامه میشنویم محترم آقای مسعود خلیلی سفیر سابق افغانستان در اسپانیا از طریق اسکایپ با ما هستند آقای خلیلی سلام و سپاس از اینکه وقت خود را در اختیار برنامه گذاشتین آقای غنی لذات قبل گفت که هر گونه پروسه صلح بدون آتش بس با طالبان غیر ممکن است و رئیس جمهور ترامپ هم روی گزینه خشونت طالبان من حیث عمده ترین موضوع در فسخ گفتگوهای امریکا با طالبان تاکید کرده فکر میکنین طالبان اکنون تحت این فشارها آماده هستند که آتش بس را بپذیرند و دوباره مذاکرات را آغاز کنند گمان نکنم برای فکر میکنم که یک فرصت باید داشته باشیم یک موز ما این فرصت بسیار قویر از دادیم دو اینکه طالب ها در اون وقت هم خشونت داشتن حال هم خشونت دارن و خشونت داشتن دو اومی که طالب ها خود مستقل نیستن طالب ها هم امر از جایی دیگه میگیرد دو اون جایی پاکستان هستن اگر یه هسته یک جایی طبعه ما خود میکنم که همون فرصت میتونیم با توجه آمریکا و دوستای افغانستان باز به یک راه بهتر ببرید در غیر بلد. صورت گفته داخل سر عبدالله عبدالله فرصت بسیار خوب از دست رفته اما با کلی از دست رفته بله خب شما تاکید میکنین طوری که گفتن هم نظر هستین با آقای عبدالله عبدالله که فرصت صلح از دست رفت بر افغانستان نظریات در قبالی تصمیم ایالات متحده در بین تحلیلگران منقسم است بعضی ها فکر میکنن که فرصت صلح بر افغانستان از دست رفته برخی فکر میکنن که یک موافقه قبل از وقت ممکن صورت میگرفت که به ضرر افغانستان می بود به نظر شما اگر این پروسه گفتگوی آمریکا با طالبان موفق میشد و اینا با موافقه می انجامید این بیشتر به نفع افغانستان می بود تا ای که روی ختم خشونت ها بر طالبان تاکید صورت بگیره متاسفانه طالب ها از اول مذاکرات مخصوصا در خدمت ارتیر نشان دادن که معتقدی هستند که خشونت کنند تا در موضوع قوی سیاسی مذاکرهی قرار بگیرد بله. و به دهان افراد کشتند مشبره ما امی است که هنوز ما هیچ وقت سال حدث ندادیم و نمیتونیم ما باید همدام با این که فکار سر طالب ها میاریم و طالب ها را نمیگذاریم که خصونت بکنند نیروه های نظامی ما در قوالشان اصطاف کنند که در یه امگان اصطاف کنند در حلوی از او مذاکر را فراموز نکنیم و مذاکر را با تصدیب که او به نفع افغانستان و جهان باشد پیش کنید بله خب از جانب طالبا باز هم هشدار صادر کردن که علیه امریکایی ها جهاد خود را ادامه میتن ای تا چه حد نگران کننده است در قبال حملاتی که در افغانستان جریان داره چرا که محل کارزار طالبا افغانستان است آیا شما نگران عزی هستین که سطح حملات طالبان ممکن افزایش پیدا کنه و اگر بله چه تغییر در مشی نظامی نیروهای امنیتی افغانستان و قوای ائتلاف باید وارد شود تا بتونن به این موضوع مزله امنیتی رسیدگی کنن در این شکل نیست طالب ها چی؟ با اونا گفته میشه اونا خوشونت کنه بیشتر میکنه بله تا نشان بتن که ما در یک موضعی قوی هستید از طرف کرد در این شکل نیست که نیروهای نظامی افغانستان خیلا هم استادگی میکنن بله بیشتر به ادم رایشان کمک شود کمک های نظامی و کمک های استادگی که بتانن در مقابل طالب ها که خود اعلان کردن که ما خوشونت زیاد میکنیم استادگی بود ما شخصا معتقد هستم که طالب ها به او حد نمیتونن خودتون یا تبرسان که حتی 